Hi guys, can you hear me? Hi teacher. Hi. Good creo evening. Que, creo que no me pueden ver, verdad? I yeah, I can hear you, but I can see you. Yeah, yo estoy teniendo problemas con la camarita hoy y puede que por eso no me vean, pero me escuchan bien. Es lo que necesito saber es si me escuchan bien. Yes, coach. Yeah. Ok, perfect. Uh, yo trato de siempre tener como encendida la cámara porque pues es más dinámico para mí y para ustedes también, pero estoy teniendo problemas hoy con la camarita porque se traba y se congela, entonces eso hace como que se, re, se ponga lento el sistema, entonces no sé qué le pasa a la compu, pero eh, voy a tener la camarita apagada el día de hoy y vamos a seguir como con la clase normal, solo que no me van a poder ver. Uh, pero la clase normal y el audio creo que está bien porque no me ha dado problemas hasta el momento. Bueno, he dado caso de que escuchen, no sé, que, que algo se me traba o que algo no se me entiende, me pueden decir y lo puedo repetir. So, um, tell me guys, how are you? How was your day? Hi, teacher. Uh, my day is uh, fine. Uh, I work from 7 a.m. to 4 p.m. After work, uh, I went to run at the park. Uh, this day, I start to uh, make exercise. Uh -huh. You went to run. Did you say you went to run? Yeah. Oh my God, that's interesting. In in the park or around your your home? No, in in the park. Uh, for my neighborhood. But that's amazing. I don't have any park in my neighborhood. Nosotros no tenemos parque. Eso suena chivo. But but you can you can um go to ride a bicycle or I don't know do exercise when you are. In this, um, when you have a really, really close park, it sounds great. And what about, what about, what about it? How do you feel it? How do you feel about this? ¿Cómo se siente después de haber ido al parque y así le ayudó a desestresarse? Uh, yes, teacher, uh, because when I, when I don't, make exercise uh, I I have a stressful but when I make uh, sport for example run uh, I like uh, run and I consider that uh, um, run helps me for the stress Ok, se me trabó un poquito al final, pero eh, entendí que estaba, estaba haciendo esto del ejercicio, right? So, uh, that's something that we were talking about yesterday, like in the common goals, if you remember. So, I'm so glad if you can uh, go to the park and do a little exercise, even if just walk or run around it. Um, it's good for your health. And how do you feel about it? Do you feel better? Do you feel that um you are um good? I don't know. Like you feel like uh, you are o sea, cuando hacemos ejercicio como que de repente um, nos sentimos mejor porque nos produce serotonina y oxitocina. So, how do you feel about it? Si usted cree que se siente mejor después de hacer ejercicio. Um, yes, teacher, I'm, uh, I'm relaxed in this moment after make exercise. Okay, it sounds great. It sounds fantastic. Um, I have been doing a little exercise today. Uh, like I, I would like to, I would like to. Um, to have the determinate to 
uh, do exercise every day, but some days I am too tired uh, with all my homeworks and home shirts and all the things that I need to do. So some days I feel like very, very tired and I think, oh my God, I can't do exercise right now. But I wish I wish I could do like a gym girl who go to the gym every day and wants to um to practice exercise. I have never been a um a deported girl, I think. Uh I I never and I will never <laughs> I will never like um sports because I am not good at it. Um not good in, in basketball or football or something like that. But um maybe I can practice like dancing or something like that who is more interesting for me and that can help me to 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 do exercise, right? Like I remember that Nazario told us that uh, he really likes to play um soccer right that's uno de los pasatiempos favoritos de los hobbies eh, favoritos en las áreas so i would like i would like to have my own my own hobby about something that i can do uh but i i i i didn't find it yet no lo encontré todavía um but it's don't worry, teacher. yeah don't worry. you are in the way yeah <laughs> i'm waiting for right Todavía me estoy buscando el, el, el ejercicio correcto, ese que me haga sentir que sí quiero hacerlo. Right? Oh my yeah. God. It's one of your it's one of your goal. Yeah, it's one of my goals. Right. If you have a wish, if you have a wish. Yeah, I wish say, to you be can, you can change your wish for a wall. Yeah, of course. I wish I could I could do more exercise without to be so exhausted at the end of the day because I am so an emotional girl and I have been passing for a really hard part of my life. Um I just I, I I'm just trying to 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 see the the positive um things in my life but I think like I am so exhausted right now and I have a lot of things to do. So yeah, I am looking for a goal. I'm looking for a goal who can give me the determination to do the exercise that I need. Like it it it's not supposed to be like a really hard exercise, like play um soccer or basketball or something like that. Maybe I could practice yoga or something um that can make myself relax and make myself like to 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 get into a peace space um by myself so i understand when you say like you are looking for a good exercise that give you the serotonin or the oxytocin that we need to 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 live and to think that we are we are having a really great life and um nothing creo que eh, eso era yo hablándoles de mi día y de lo cansado que fue y me, me sorprende como hay personas que todavía van a hacer ejercicio y me da mucha risa porque digo como oh my god yo quería ser esa mujer right quisiera pero estoy demasiado cansada so I I I am not doing that but maybe soon I'm going to start to do the exercise again uh, yo tengo como un mini gimnasio en mi casa so no es necesario como que salga de aquí para poder hacer ejercicio pero creo que lo mismo es lo que a veces me da como mucha pereza porque estoy en mi casa y no me quiero levantar de mi cama I understand um but I I think like we are 11 just 11 right now que poquito sabemos but i think we can start our class and i'm going to show you my screen les muestro mi screen y me avisan cuando la puedan ver me avisan cuando la puedan ver porfis no yet teacher sí sí es que el internet estuvo estuvo algo algo raro hoy entonces puede que puede que sientan 
eso de que, que cuesta que se presente, pero ya va a salir. You can tell me when you can see it. We got it. Okay, perfect. So we're going to start with the topic for today. That is a time for a change. I remember that yesterday we were talking about a little bit choices and dreams that we have in common. Uh, we were talking like about our houses, like we all want to have a really big houses or um maybe maybe the, the size is not the important thing, but you you really want to have the 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 perfect space to all the ways that you need to for all the things that you need to do um and i would like to do it right so we were talking about this common uh this common wishes we were talking about like do exercise and um we realized that we are we all have um different and same uh wishes for all serves And the topic for today is like time for a change, right? When we are wishing something, we are talking about like something that we desire and that we really want to be real in our life, but maybe it's not. And another thing is like time for a change because when you want to change, um, I don't know, not just, not just, Um, your dreams you maybe you want to change your work your work your job maybe you want to change the way that you see the life maybe you want to change your career or your profession maybe you want to change a lot of things and I think this is an interesting Uy, se cayó uno de mis cuadros. this is an interesting topic because we can we can um We can think about it and we can say what I need to change in my life. If one of my goals and my wishes is like to do more exercise, what I need to change to do it. Um, what I'm going to do to change it, to um to 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 do my dreams become true. And this is like the time for a change. You can see the old ways that is the, the ways that we were we were trying um when we are and i don't know when we when we were younger and we tried old ways with the uh, instruments that we had and now we have a new way because we all need we all know ourselves and we want to change a little things in our life and that's okay that's okay if you want to change a little things in your life Está bien si quieren cambiar algunas cosas en su vida. Todos somos, estamos en un, contra, un constante cambio y a veces nuestros deseos también se pueden volver una fuente de impulso para cambiar algunas cosas que no nos gustan o que quisiéramos que fueran diferentes en nuestra vida. So this is time for a change in a way and new way. So we're going to start with our reading activity. This is a really um, large reading And we're going to start it with you. You are going to, you are going to um read the com you are going to do the read, and I'm going to hear you, and then we're going to see like what can we can we understand about it. So I would like to volunteers to help me to read the first part. To volunteers. Ok, Nazario va a ser el primero y vamos a leer Nazario desde el inicio hasta at a time, que es este, este puntito que está acá. ¿Me falta alguien más que me quiera leer lo siguiente? Mi teacher. Eugenia. Ok, Carla. Entonces, Nazario hasta time y luego Eugenia, ok? Go, girl. Go, girl. Ok. Good evening, classmate. Uh, reading, acti reading activities. Susan Scott put in best in her book, first conversation, or careers, or companies, or relationship, and indeed, or life succeed or fail gradually. Then suddenly, one conversation at a time. Okay, thank you so much, Carla. 
why why no single conversation is guaranteed to change the trajectory trajectory of a career, a company, a relationship, or a life. Any single conversation can. Okay. Thank you so much. Look at this. We are talking about like some changes, not only about our personality. Um, it's about our careers or companies or relationships and all the things that we uh, are who is around us and look at this while no single conversation is guaranteed to change the trajectory of a career a company a relationship or a life any single conversation can eso es como la importancia de poder um, conversar y poder abrirnos a ciertas personas y contarles los que, lo que nos sucede para que nos den consejos y también poder cambiar la trayectoria de nuestros de nuestros planes uh, about our careers, companies, relationships, lives, uh, the relationships that we have with ourselves and all of these things. That's what Susan Scott tries to put in her book, like uh, the force of conversation, como esa fuerza que tienen las conversaciones, lo que realmente importa. So thank you so much, Nazario and the other girl to help me to read this. Uh, we can we can see that there is a really really um really good advice like a uh, have a conversation is always um a good way to 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 change the your point of view and to change the your career your relationships your life to um to question it and say what I, what why do I know what do I need? What do I want to do, right? In all of these things. So I need to know if you have any questions about the vocabulary that is here. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el vocabulario que está aquí? Yes, teacher. Tell me. And is guaranteed? Uh, guaranteed is como la garantía. La garantía de que vaya a cambiar la, tra la trayectoria de la carrera, dice. While no single conversation is warranted to change the trajectory of your career. Como eh, no cualquier conversación o pequeña conversación que usted tenga va a cambiar por completo la trayectoria de su carrera, de la compañía, de sus relaciones o de su, o de su vida. Pero um, siempre puede haber una conversación que la haga cambiar la forma en que usted ve las cosas. So, guaranteed es como garantizar, ¿sí? Garantizar que eso pase. Dance. My pleasure. Uh, vi que alguien me levantó la mano, creo que fue Corina. Yes, thank you. I have two questions. Mm -hmm. What is the meaning of fears? And the second one, in that. Ok, quiero ver, permítanme encontrarlas. Me dijo que la primera es... Fears. In the Fears. first line. Ajá, ya la vi. Ok, Fears is like como con fuerza, intenso, ¿sí? Conversaciones intensas, conversaciones con fuerza. Sí, Fears es como intenso, fuerte, violento, ¿ok? pero me refiero a eso como con intensidad. So, first conversations son como conversaciones con fuerza. Sí, con fuerza. Y me preguntó otra pregunta, me preguntó otra palabra, ¿cuál era? Yeah, in the, in the third line. Ah, yeah, indeed. Uh, indeed es en efecto. Indeed es en efecto o en realidad. ¿Ok? En there es como... En efecto, yo no sé qué cosa, ¿ok? This is ended. Es esta palabrita que está aquí. Ended. Es en efecto, en realidad, o de verdad, pasa tal cosa. ¿Sí? Como, uh, and indeed our lives succeed or fail gradually. Es como, y de hecho, en nuestras, el, 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 ay, ¿cómo se dice esto? El éxito de nuestras vidas, o de nuestros fracasos, right, um, y ya va haciendo la conversación, pero es indeed, indeed significa en realidad o en efecto, ¿ok? 
Thank you. My pleasure. ¿Alguna otra pregunta? Me, uh, este, I, I didn't, I didn't, I didn't catch the idea eh, or fairly gra gradually. I don't know the meaning. I didn't understand. Okay, repítamelo de nuevo. Eh, es la misma que preguntó la niña anteriormente, porque decía en in the, in this, in, in this o in that. Es indeed. Indeed, our life, success, or fake. Esa parte, fail. Ah, or fake readily. Es como, uh -huh. como, en realidad nuestras, nuestras vidas pueden como, um, como tener un éxito o fallar gradualmente. Sí, porque, oh, ajá, fallar gradualmente, dices fake gradually, como fallar gradualmente. Ajá, exacto, fail gradually es like como fallar gradualmente, porque puede que la vida no esté llena solo de succeed, right? La vida puede que no esté llena solo de éxito, sino también de, um, de fallos, de fallos que pueden suceder. Uh, pero decía one conversation at a time, como, pero tengamos una conversación a, como una por una, digámosle así, una por una. Sí, hablemos de cosas por cosas. Sí, si sí, se trata de la carrera, de la compañía, de las relationships, como tengamos una conversación una por una y veamos cómo estas conversaciones pueden cambiar la trayectoria de lo que nosotros pensamos acerca de este tipo de elementos, como son las relaciones, su vida, Todas las conversaciones que pueda tener con alguien pueden cambiarle la forma de ver que usted tiene estas cosas. ¿Sí? Ok. ¿Is there any more questions? I think the conversation is, is too complicated to understand or to catch the idea. And maybe. It's like Susan Scott is trying to, um, is talking about the things that it in her book, right? Pero me pareció bastante, bastante como, es que lo siento filosófico, más que difícil de entender, lo, lo siento algo filosófico, ¿verdad? Como de, de um, cosas que nosotros podemos o no podemos hacer y cosas que podemos cambiar o no podemos cambiar y aceptar el, el, el éxito, pero también aceptar el fracaso y que es parte de nuestra vida y que está bien, es como... Uh, bien, bien filosófico más que, más que la, las palabras en sí siento que es porque se pone algo filosófico sí, es porque se pone algo filosófico I know, but we can discuss about it podemos hablar de eso ok yeah, yeah you are right ¿Y I, found this, I, I found teacher uh, yesterday I was watching a video uh, about wildlife and I found this word the uh, fires Fires were at the beginning of the paragraph, in the last slide. Yeah, fires. And the meaning for me is like uh, feroz. Yeah, feroz. You were talking about that. That's yeah. right. Yeah, of it's course. Cool. And it's sí, sí. wonderful. Puede decir fu fuerte, feroz, agresivo. Yeah, right. Right. Yeah, yeah. It's true. It's a synonym. It's a synonym. Yeah, tiene razón, Nazario. También puede ser esa palabra. Sí la puede interpretar también. Okay. Yeah. So we're going to continue with this. I need three volunteers to help me to read this slide. Three volunteers. Tres voluntarios que me ayuden a leerla. Y ya tenemos esos tres voluntarios. Okay, tenemos a Denise que me va a ayudar hasta change y los tres puntitos progresivos. Tenemos a Raúl, que nos va a ayudar con el primer puntito de we say that someone. Y luego Corina, que nos va a ayudar con el último. Ok, go. Hello, um, reading activity. Uh, how often do we experience this situation? during organizational change. Mm -hmm. I, uh, we say what someone wants to hear, not what we really think. 
maybe because we're being careful and are afraid to damage the relation. We find it difficult to bring out something that needs to be said. The elephant in the room that everyone knows about and that is constantly present because we expect a consequence. Okay, look at this. This is like an organizational change about some situations. And I really think about the first the first point that say, we say that someone wants to hear, not what we really think. Maybe because we are being careful and are afraid to damage the relationship. Esto es como hablando de las relaciones, de los vínculos, no específicamente un vínculo amoroso, sino que puede ser en cualquier tipo de vínculo. Eh, como que estamos, tenemos miedo de decir las cosas como son y decimos lo que la persona necesita escuchar, como we say what someone wants to hear, lo que, por ejemplo, mi mejor amiga necesita escuchar, pero no lo que yo realmente pienso al respecto. Y eso puede ser porque yo trato de ser cuidadosa y tengo miedo de poder dañar la, 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 eh, la, la relación o el vínculo que tengo con esta persona cuando estoy tratando de cambiar las cosas, right? Por ejemplo, cuando hay algo que a usted no le gusta, y esto pasa mucho en todas las, todos los vínculos que ustedes puedan tener, así sean amorosos o de amistad o con su familia, eh, que a veces no nos gustan ciertos comportamientos. So we want to change it, ¿ok? Queremos cambiarlos, queremos que ya no nos afecten. Hay algunas cosas que ya no las queremos en nuestra vida. So el hecho de poder decirle a alguien lo que quiera escuchar y perdón, de poder decirle a alguien lo que nosotros pensamos y no lo que esa persona puede escuchar puede llevar a ir a esa persona, pero también es parte del autocuidado, like the self care, when you are being liable with yourself como responsable con usted mismo y no se pone en esa situación en la que en la que prioriza a otras personas antes que a usted mismo. So, um, it's okay if you are afraid to damage the relationship. I think that we need to be patient and empathize with the, with the other people when we are talking about a vulnerable uh, situations and we want to change it. Cuando nosotros estamos como um, tratando de cambiar una situación, por ejemplo, algo que no le gustó, en alguna relación, en algún vínculo con un amigo, con su familia, con su novio, su novia o algo parecido, su esposa, su esposa. And you want to change it because it's not longer good for you. Porque ya no es bueno para usted. So you are afraid to damage the relationship, but it's, um, to be honest, it's like one of the best things that we can do for ourselves. And um, like, because we expect a consequences, like cuando nosotros estamos esperando consecuencias al respecto eh, de lo que estábamos, de, de, las, de las experiencias que estamos teniendo, es like cuando sabe que a usted no le gusta algo y se lo va a decir a alguien, espera una consecuencia o que la persona cambie o que la persona le deje de hablar, por ejemplo, porque puede pasar. So this is like a fine difficult in the way, okay? Um, do you do you have any questions about the 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 reading? No. No, teacher. The topic is clear. Okay. Things that, things that happen okay. in our life. Excellent. Daily. No se les olvide que estamos hablando de las de la, de los de los changes. Como de, de cosas que se pueden cambiar, que hay cosas que queremos cambiar. Y con, cuando hablamos de cosas que queremos cambiar, pueden ser en muchos ámbitos. Educativos, amorosos, laborales, right? Cosas que queremos cambiar. Y estamos esperando consecuencias. Ok, so. Um, I need a volunteer to help me to read. Un voluntario que me ayude a leer. Raise your hand. Creo que Jamilet quería leer la vez pasada y le vi la manita levantada. ¿Ayudar, you there, Jamilet? Yes. Ok, go, Jamilet. Okay. Here are some tips for better conversations. Talk about one's mo most important right, right now. Explicit, explicitly ask yourself or the person you are ha having a conversation with what is the most important to discuss right now and what are what are the elephants in the room 
that we ignore and avoid. Sure, showing yourself or speaking up in a conversation can be scary, but, but it can bring progress. Not having the conversation is a lot ris riskier than having it. Excellent. I really love this, this tip because we are talking about some conversations when we want to change things. Um, maybe, como les decía, puede que no sea solamente una relación amorosa, sino también un vínculo de amistad o con su familia o con el, en el trabajo. So, when you are talking about the most important things, right, you need to ordenar prioridades, le diría, ordenar prioridades, right? Like as, as the person you are having a conversation, what is the most important thing that we want to discuss right now? ¿Qué es la cosa más importante que tenemos que discutir en este momento? O sea, cómo priorizar temas, ¿sí? Cuando usted tiene, quiere cambiar algo, puede priorizar temas, como por ejemplo, en una relación en la que usted no se siente cómodo con... Uh, que esta persona fume, por ejemplo, en, es una de las, de las preguntas que se tiene que hacer, ¿cuál es la cosa más importante que se tiene que discutir primero? ¿Y qué cosas pueden como salir a partir de estas? So, cuando dice the elephants in the room that we are ignoring a void, eh, se está refiriendo a los problemas que se están evitando, ese elephant es como... como o, como una metáfora para decir de los problemas que están en, 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 el, en su ámbito y que usted necesita cambiar, pero los está ignorando, ¿ok? Los está evitando, but it, ignore it, ¿ok? Entonces, eso es muy importante de considerarlo también. ¿Qué cosas se están evadiendo? ¿Cuál es la importancia de tener esas conversaciones? De tener conversaciones incómodas, right So, um... Look at this, showing yourself or speaking up in a conversation can be scary, but it can bring progress. Tener conversaciones incómodas es algo que no les va a gustar, no les va a gustar a nadie. Yo las practico mucho tiempo en mis vínculos y pues tener conversaciones incómodas la verdad es que es bastante... Eh, me, me, a mí me da mucho miedo porque uno tiene miedo de lastimar a las otras personas, pero uno sabe que quiere cambiar cosas que ya no le están haciendo bien, entonces puede llevar al progreso, can bring progress, puede traernos progreso. And not having a conversation is a lot riskier than having it. No tener la conversación es todavía más peligroso que tenerla. Sí, si usted le da miedo tener la conversación con su jefe, con su esposa, con su familia, con sus novios, con, I don't know, con la persona que sea, tiene miedo de expresarle lo que siente, puede que sea peor no tener la conversación y que usted está aguantando algo que ya no quiera, a correr el riesgo de, eh, de tenerla. Sí, de tenerla y de que las cosas se solucionen, of course. So, I would like to know if you have any questions about this. No, teacher, no ones. No questions about the vocabulary. No. No, no, for me it's right. Okay. I got it. Okay, so I need another volunteer to help me to read this. Julio, okay, Julio. Yeah. Two, there is no single truth, but individual realities between right and wrong, between your truth or mine is an area for conversation. Only by understanding the other person, person's different reality or belief. Can we move forward or support someone? So have a conversation by listening, asking questions, trying to understand. And then finally, and only if it adds value to the conversation, come up with your own opinion, advice or argument. Thank you so much, Saul. Look at this. There is no single truth, but individual realities. Eso es algo importante. Todos provenimos de contextos y situaciones distintas. Todos hemos pasado por momentos distintos que nos han marcado alrededor de nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos con la verdad, también necesitamos hablar desde la empatía y desde la honestidad, sin intención de hacerle daño al otro, right? Sino de poner las cartas sobre la mesa y decir como, ya no quiero esto porque esto me está haciendo daño. Entonces yo quiero cambiar esto, 
¿sí? Y tener una conversación que realmente lleve a un cambio, a una transformación del conflicto y no solamente a dejar que pase, porque en algunas relaciones pasa bastante que eh, obviamos que hubo alguna pelea porque no queremos hablar de eso, pero todo eso se va acumulando y luego se vuelve algo malo porque nos lastima. So, the single true and individual realities is the things that you can, um, you can, you can know, right? Uh, between right and wrong, between your true or mine is an area for a conversation. Lo que yo pienso, lo que tú piensas, yo creo que esto pasó, vos crees que esto pasó. Eh, yo necesito esto, vos necesitas esto. Es como una conversación que realmente incluye sentimientos, opiniones, eh, argumentos, que se dice aquí como al final, como with your own opinion, advices and arguments, que usted también tiene sus propias maneras de poder resolver los conflictos y es justo y necesario que usted las hable con las personas y que esas personas estén dispuestas a entenderles y también a hablar con usted. So, um, you can understand the other point of view or the other realities of other person when you move forward and support someone. Cuando usted está tratando de apoyar a esa persona, es esencial que usted pueda hablar con esa persona y puedan eh, llegar a un acuerdo, a acuerdos en los que les beneficien a ambos y eso puede causar un cambio positivo en su, en su, en, en su manera de ver la vida, ¿sí? en su manera de cómo se relaciona con estas personas. So this is like about this conversation. Um, do you have any questions about it? No? No. Not teacher. No, okay. So I need the final, the final um, volunteer to help me to read this. Raise your hand who wants to who wants to help. Okay, veamos. Vamos a poner a Rodrigo. Okay. Be here in the conversation and nowhere else. Real conversation means to genuinely connect, to provide reconciliation and to really understand someone. Be asking questions that see genuine understanding and really listening be actually being present with someone having found a short mind and not allowing your mind to be somewhere else okay thank you so much okay look at this this is like the the the, the third advice is like be here in the conversation and nowhere else Eso es muy importante porque cuando tenemos conversaciones importantes con otras personas sobre cosas que nosotros queremos cambiar, necesitamos estar en el presente, no con miedo del pasado, no con miedo del futuro, sino estar en el presente, ¿ok? Estar aquí en la conversación, que mi cabeza esté prestando la atención a esta persona, y no únicamente que yo esté procesando otras cosas, qué sé yo, que la persona me esté hablando sobre sus sentimientos y yo estoy pensando en qué voy a ponerme el viernes para salir, ¿right? It, this is not gonna, not gonna work, uh, no va a funcionar, porque las conversaciones reales means to generally connect, necesitan como, o significan esta conexión real, to provide cognitions and to really understand someone, que provee ese ambiente en el que usted realmente puede comprender a la persona y esa persona le puede comprender a usted, eh, es algo que poco nos enseñan desde pequeño, siento yo, a poder comunicarnos de una manera asertiva y no agresiva con otras personas, porque está bien que a usted no le caiga bien todo de otra persona, sí, especialmente como de las parejas, uh, incluso de sus amigos puede que no le caiga bien absolutamente todo, que hay algo de esa persona que no le guste y que usted quiera cambiarlo porque le está haciendo daño, so Uh, an important thing right here is to, is to be here in the conversation and to really connect and to provide the recognition to really understand someone by asking questions that seek genu genuine understanding and really listening. Realmente escuchar y hacer preguntas que realmente persigan o busquen un entendimiento genuino. Sí, como yo realmente quiero entender a Raúl qué es lo que siente. Okay? Por ejemplo, en este... En, en este 
este ejemplo. Sí, Raúl me está comunicando algo que él siente y yo como persona que le está escuchando, yo quiero saber qué es lo que Raúl siente genuinamente. Buscar el entendimiento y el que te escuchen para poder cambiar cosas que no nos gustan. Sí, eso se liga mucho si se pueden dar cuenta a, la, a los temas que vimos anteriormente. Eh, by actually being present with someone, estar presente como en la vida de alguien. Um, even for a short mind and not allowing your mind to be somewhere else. Como permitirnos estar en el momento y realmente conectar con esa persona y, con, y, y que nos importe lo que esa persona piensa y lo que esa persona vaya a sentir. So this is some, this was some advices about um about some things that you can that you can uh, do when you have a relationship or any situation that you need to change cuando usted tiene alguna situación si se recuerdan time for a change que es nuestro nuestro tema usted necesita cambiar algo quiere cambiar algo en su vida e involucra a um, no solamente a usted mismo sino también otras personas ahora sabe que puede talk about what the most important right now There is not single truth, but in the villa realities, recordar que su verdad no es la única y que siempre hay que escuchar a los demás y sus puntos de vista. And be here in the conversation in nowhere else, que es como el último advice que hablaba sobre cómo realmente podemos conectar con las personas escuchándoles y no hablando únicamente de lo que nosotros sentimos. So I need to know if someone of you have any questions about this eh, vocabulary, Corina. I have a dog teacher. Yeah, tell me. Uh, is like a buscar. Like the fight line? Seek. Seek. Seek es buscar. Nunca han escuchado el juego, el juego del hide and seek. No. No. Hide and seek. Esto es lo que nosotros le llamamos escondelero. <ríe> es un juego. Hide and seek. Hide es esconderse y seek es buscar. Entonces es lo que nosotros le llamamos escondelero en el español. Seek es buscar. Seek es buscar. Seek genuine understanding. Buscar una, un entendimiento genuino. Sí, que la persona le entienda genuinamente. No solo le está escuchando por escucharle, sino que realmente le entienda. Ok. That's right. Okay. Thank you. My pleasure. Another question? Uh, uh, the difference when we, when we have to use seek and when we have to use find. Um, okay, find, yo siento que es más para las cosas. Eh, y sí creo que es más como de encontrar, por ejemplo, soluciones buscar soluciones o buscar alguna manera de transformar las cosas, ¿sí? La, de transformar cosas. Y, y find uh -huh. es como, quiero encontrar mi cepillo de dientes, por ejemplo. I need to find my, my, um, my brush teeth or my cell phone. Uh, I don't know where is it. I need to find it, ¿ok? Siento que más va por ahí, como por la intención con la que lo dice. Ok, another question. No. No. Okay. So we're going to pass to the. Ay, se me trabó esto. This is like great about. Uy. Great about five things you wish you could change about your life. Uy, no era aquí. Se los voy a poner aquí en el chat. Dice, write about five things you wish you could change about your life. Escribir sobre cinco cosas que usted quiera cambiar de su vida. For example, if I could, I will change, I could change my, I, I wish I could change my work. I wish I could change my nationality. I wish I could change my fear of insects and I, I wish I could change um, my fear to the blood, como ese 
miedo que me da la sangre, for example. Cosas que yo quisiera cambiar. So this is the exercise. Write about five things you wish you could change about your life. Y para esto siempre lo van a compartir pues en las breakup rooms con sus compañeritos. Les voy a asignar en este momento. And go, guys. Okay, get into the break on rooms, please.
Okay, I think we are all here again. And I would like to know who wants to share the exercise, guys. ¿Quién me quiere compartir el ejercicio? Yeah, you there? Necesario? I am here, but I don't know if you have a, another classmate that want to participate, teacher. You, you can start, it, Necesario. Uh, we was talking with uh, my classmates, uh, with Lupita, Rodrigo Jose, Francisca. I think that Patricia had a, a problem with the internet, she told us. But it's okay. Uh, we was talking about wishes, teacher, and everybody has different kind of wishes or walls. In my case, about about our life, mm -hmm. so we have to do different kind of things. Someone wish uh, a little bit win and a little bit more money. Another one to wish in little aspect of their life. Uh, I change my wishes for walls and different kind of thing that we were talking are really, really interesting things uh, about our life, personal things and another kind of thing. Maybe uh, we somebody need to or wish change his house or her house or his or her car, different kind of wishes teacher, that we have. Uh, mm. And it was a little bit interesting, the conversation that we have in a short time, but it was really interesting. Yeah, I know. It's really interesting when you when you when you know the wishes that another people have oh about their God. lives. My battery run out, teacher, and I didn't see. But I think that I can complete. Okay. That's amazing. Thank you so much, Nazario. Uh, Good Raul. To see you. Yeah, Raul. Coach, I have a question. Uh huh. In in this topic is about uh, things that uh, we can we can wish, but. Uh, is possible that the the is possible that is not complete in our life or or or, mm. or, okay. or there are uh, things that the future can uh, can, uh, can complete or cumplir uh -huh. to achieve achieve complete ah mm -hmm. okay Pero mi pregunta es, digamos, que este topic es, son como cambios que uno va, que quiere eh, cambiar, o, o son, digamos, que aunque cuesta cambiarlo, pero se piensa que en un futuro se pueda lograr. Creo que sobre ambas cosas. Es sobre los cambios que usted quiere en su vida y de las herramientas que le puedo proporcionar. La lectura hablaba sobre herramientas que yo le estoy proporcionando para que usted vea cómo cambia esas situaciones que ya no le agradan, ¿sí? Puede que en este momento, por ejemplo, haya algún problema en su trabajo que a usted no le guste y puede ocupar los tips que leímos para poder recordar que usted tiene el control sobre su vida y que hay cosas que puede cambiar. Of course. Eh, de eso se trata más que todo el topic, de cosas que podemos cambiar, que queremos cambiar, porque ya no nos gusta como son. ¿Sí? Sí. Ok. So, I would like to know if you have any more questions about the class. Francisca raised her hand, I saw. Yeah, Francisca, you there? Uh, just, just I was uh, to... Solo estaba dando like. Ah, okay, don't worry, don't worry. Okay. So, is there any more questions or can we finish your class right here? That's right, teacher. The okay. time left. Perfect. So, if you don't have any more questions, I'm going to see you tomorrow in class. See you guys. Bye. Nice, nice, nice. Thank you. Have a good Bye. night. Bye.
See you. Take care.